welcome and we appreciate you so much for taking the time today to join us to talk about OCS and it's going on. So I'm Jessica Marku. I am the head of the school. I will start with the high school team. So we will have our high school principal introduce herself. Good afternoon. My name is Caitlin Francis. I'm the high school principal. Thank you for joining us today. And I will just transition to our um, high school assistant principal or principal, uh, assistant principal <laughs> of mathematics. Chandler mix, mix, mixes it up a little bit. <laughs> we all do. Hi, I'm Crystal Chandler. I'm one of the assistant principals. Um, I cover math as well as a couple other subjects. Great to meet everyone here. Shade? Hi, I'm Shade McCaw. I'm the middle school principal. Nice to see everyone here. Um, and I'm going to introduce our middle school principal, Ms. Pacheco. Good afternoon, everybody. I'm Barbara Pacheco. I am the other assistant principal. I work along with you fabulous ladies and we're excited to have this meeting today. Thank you. Christine. Hi, I'm Ms. Christine. I'm the secretary to Ms. Francis and Ms. McCaw. And it's nice to see everyone here. Annabelle. Hello, everyone. My name is Ms. G. Most of you may know me already by all the phone calls I've made. <laughs> To the kids, um, I'm the assistant to the to the dean of students. Um, welcome, everyone. Happy to see all you guys here today. Um, parents, our meetings are very informal, so please feel free to add a question in the chat whenever you want, or just raise your hand if something is unclear. And we are happy to answer your questions as much as we know. But as they say, in these unprecedented times. We, everything changes every day and we only know what we know today. So as of today, OCS will remain 100% remote. We've done a survey of parents and the majority of our parents do, have chosen to have the school to continue remote. We've also been following what's been going on in the schools in our building and schools in our surrounding area. And I found that a lot of buildings have closed multiple times because of the amount of COVID cases that students um, are coming down with. Okay. And Ms. Marquis, could you just explain the uh, I hybrid mode? I was going oh, to stop I, have, I, I know my three topics. Wait, I think she was pausing for Ms. G to translate. Okay. Oh, yes. Thank you. <laughs> well, teamwork. <laughs> yes, I was just informing um, the parents in the chat to see does anyone need translate, Spanish translation? ¿Alguien necesita traducción en español? Um, I was just putting it in the chat to see in Spanish to see if anyone does need translation of the parents that we have currently have in the uh, town hall. Uh, one moment. I don't think anyone responded. I don't uh, see it in the chat. Oh, my God. It deleted. Wait, I'm sorry. Well, let me say it. Uh, ¿Alguien necesita traducción en español o entiende en lo que la señora está explicando en inglés? Si puede poner en un sí o un no en el chat, por favor. Ok, el señor Alvarado. Ok, señor Alvarado. Entonces, bienvenido. La, la señora Ms. Mark Cube va a hablar de, de, de la escuela, de lo, como el, el proceso que estamos teniendo por el momento. Eh, con la con el remoto las clases de remoto por el momento la escuela va, va a seguir eh, 100% remoto um, porque hicimos una un, una es, es como digo una cuestionario donde le preguntamos a los padres si uh, quieren que los niños regresen al edificio o se sienten más seguros con los niños siguiendo remoto y en, 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 en basado a eso eh, la mayoría de los padres decidieron eh, que, que quieren seguir el, el remoto no quieren que los niños regresen al edificio por el momento. Ok, Ms. Marquis. Thank you, Annabelle. Um, so what I would You're like welcome. you to do, so as you make decisions with us and with our team, is to explain um, what our hybrid program is and what it would look like for your student. Ok, vamos ahora a hablar de cómo, cómo cuando vamos a traducir, um, comenzar a, a ir al edificio, los estudiantes, ¿Cómo vamos a trabajar eh, eh, que van a ser mitad de tiempo remoto y mitad de tiempo en la escuela, físicamente en el edificio? 
So I don't know how many of you have been to OCS to visit, but if you have, you would know that the middle school of OCS is on the fourth floor and the high school is on the third floor. And we have very limited space. We only have two floors in a public school building. You wanna go, Annabelle? Okay, yes. So, que ella quiere comenzar con explicarle para esos padres que han visitado el edificio y para los padres que no han visitado el edificio. Nosotros tenemos dos pisos en el, en el edificio del Departamento de Educación, que es el tercer y el cuarto piso. El tercer piso es para la escuela secundaria y el cuarto piso es para la escuela intermedia. Entonces, um, cuando, eh, al, tenemos muy poco espacio eh, en, en el edificio de, del Departamento de Educación. So when we developed our hybrid plan and our um, in the building plan, we put it so there will only be 10 students in the classroom so that students would be able to be six feet apart. So that usually we have about 20 to 25 students in the classroom and our hybrid plan due to social distancing, we would only have approximately 10 kids in the classroom. Ok, so los planes de la escuela, los administrativos han hablado de los planes que vamos a hacer cuando los niños regresen a la escuela. Eh, mayoría del tiempo, bueno, antes de, de la pandemia, teníamos de 20 a 25 estudiantes en un salón. Ahora, um, tenemos el plan nuevo, cuando regresen al edificio, es 10 estudiantes por salón. So, solamente vamos a tener 10 estudiantes en cada salón de, de clase, en los dos pisos, y es para mantener la distancia de seis pies. At the same time, students would have the option to come to school in the, and have school in the classroom or have school remote. So within those 10 students, you would most likely have some students who are, have chosen the remote option while others have chosen the in-school option. So esos 10 estudiantes que van a tener en el salón de clases, En, en van a tener la opción de ir a la escuela físicamente o trabajar, seguir trabajando remoto en la casa, eh, eh, hacer su trabajo en la casa remoto y no ir al edificio de la escuela. So basically, as the teacher was teaching, they would be teaching through Zoom so they could reach the students in the classroom as well as reach the students at home so the education would still be coming through the computer. Does that make so sense? So, la educación, yes, <laughs> I'll explain, I understand. Um, so, uh, la señora Ms. McHugh dice que los maestros van a dar clase cuando ya estemos en, ese, en esa etapa. Los maestros van a estar dando clase en el salón de clase con los estudiantes que estén en el edificio. Además de eso, también va, van a estar eh, grabándose para que los estudiantes que están en la casa. So, van a ser, todavía van a seguir la clase en vivo eh, con los estudiantes que están remoto y más estudiantes que están en la clase. So given the lack of space, the way we were able to figure out is that middle school would go to school the first half of the week. We would use Wednesdays to deep clean the building and high school would go to um, school Thursday and Friday. But since there are so many grades in the middle school and so many grades in the high school, we would have to split the middle school into Mondays and Tuesdays and the high school into Thursdays and Fridays. So students would only be able to come in one day a week. Okay, so let me explain bien. Por el momento, porque tenemos muchos estudiantes, la, la, muchos estudiantes en la escuela secundaria y los estudiantes que tenemos en la escuela intermedia, vamos a tener que dividir los días por la semana. Son los lunes y los martes, es para los estudiantes que están en la escuela intermedia. Los jueves y los viernes, es para los estudiantes que están en la secundaria. Ahora, los lunes y los martes, para los niños de intermedia, solamente vamos a tener, eh, como dije, 10 estudiantes por cada clase. Entonces, eh, como tenemos demasiados estudiantes, los estudiantes van a entrar una vez al día. So, cada estudiante se toca un día de la semana, sea o lunes o martes para la intermedia, o jueves y viernes para la secundaria. So, solamente van a entrar una vez al día y el resto de la semana sería remoto. So, basically comes out, they would be there one day a week to receive the same education that they were getting at home because teachers, students would be both remote and in the school. 
So, de nuevo, ya quiere, para que ustedes entiendan que solamente el estudiante cuando comencemos ese proceso solamente va a entrar al edificio una vez a la semana. Pueda, si es un estudiante para secundaria, es jueves y viernes. Y ese, si es un estudiante para intermedia, es lunes y martes. Barbara, did I miss any of it? No. Um, just let me clarify something in Spanish, though. Um, Ms. Anna, que el, básicamente la educación que se le está um, dando a los niños en el momento viene siendo lo, la misma educación que se le va a dar y se le puede ofrecer si llega el momento donde tenemos que regresar al edificio, porque sinceramente no tenemos suficiente um, profesores para poder realmente tener dedicado un profesor para los estudiantes que están virtual y otro profesor para los niños que están presentes en, en el edificio. Y por esa razón es que um, no importa si están yendo al edificio o todavía siguen remoto, va a ser la misma clase. Todos los estudiantes todavía van a tener que entrar a su clase por Zoom porque no vamos a tener otra forma para poder uh, darle la educación que se merecen Um, es otra razón porque eh, eh, decidimos seguir remoto por el momento. That's it. Does anyone have any preguntas? Any questions? Preguntas? Tienen any preguntas? No questions. No questions. Great. Okay. Great describe. <laughs> when this would start? Um, as of now, it has not started. We're waiting until we feel that it is no minimal risk to the students and the staff. And at this point, for one day of education, um, and at the same education, we will get it. You will get it home. We just don't feel that we want to take the risk for our students and staff at this time. So at this time, it's 100% remote. Ok, por el momento vamos a seguir 100% remoto. Y la pregunta fue es que si sabemos qué día vamos a regresar al edificio. Por el momento no tenemos esta respuesta porque no queremos poner a riesgo ni nuestro estudiante, ni nuestro personal, personajes de la escuela, los maestros y los personajes de la escuela. Eh, no lo queremos poner a riesgo como también a los estudiantes. O por el momento, cuando ya el riesgo sea mínimo, vamos entonces a, a proceder con ese proceso que los niños, los estudiantes puedan ir una vez a la semana a la escuela. Eh, pero por el momento vamos a seguir 100% remoto. Any other questions? All right, who's ¿Hay next? más preguntas? Who's next? I am. Okay, uh, okay great. So um, I'm just going to, uh, just uh, uh, Promotion and doubt letters have been sent out um, for middle school students that um, uh, based on their quarter one and quarter two uh, averages for science, social studies, math, and ELA. Um, if you did not receive a letter, then that means that, and this was through email that we sent them, then that means that your child is in good standing. Um, if you did receive the letter, it is highlighted which subject um, your child is, have, is struggling in. Um, and there is still more than enough time for your child to catch up um, with their work so they um, don't have the possibility of attending summer school. Okay, la sala principal de la escuela intermedia quería compartir con todos de que acabamos de enviar por correo electrónico la carta de promoción en duda, que significa que su estudiante por el momento está eh, en un nivel bajo y es posible que no, 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 se, no sea eh, graduado al, al próximo grado o no, no hay posibilidad que no pueda ir al próximo grado porque no está eh, en el nivel que está supuesto estar por el momento, pero si sí todavía tienen tiempo de, de, de arreglar eso, eh, la principal dice que eh, mandó correo electrónicos a los padres para, los, para esos estudiantes y si usted no recibe una carta, entonces su estudiante está bien y no necesita preocuparse. Great, thank you, Ms. G. Uh, Ms. Francis, you're up next. You're welcome. I wanted to make a quick announcement um, um, to high school parents that Ms. Chandler and myself have started an 11 o'clock class on Wednesdays. So Wednesdays typically start at 12, um, but for 10th and 11th grade students, 
who maybe needed to catch up on some credits and we wanted to get ahead of it before summer school, um, we sent letters home also electronically, um, letting you know that your student was invited. Um, that happened, um, it was our second week this week and it will continue till the end of the year. Um, if you haven't, if you are a parent of a 10th and 11th grader and did not get a letter, um, then your child is in good standing and does not need to recover credits. Um, but I just wanted to throw it out there if there's any ninth grade parents with us and um, they believe that their student needs to make up a credit or just wants to check with me um, if they do need to, I could also enroll your students in that class just to get a head start uh, on summer school basically because they will need to recover that credit. Um, so I'll leave my number in the chat for you to reach out if you are interested. Okay, let's see if I remember most of that, okay. So vamos a hablar ahora para la escuela secundaria. Los niños que están en el décimo y el, en el once, en el, en el grado diez y en el grado once, eh, la principal de la escuela secundaria comenzó ahora unas clases los miércoles a las once de la mañana. Sabemos que los miércoles los niños entran a las doce, pero comenzamos, comenzamos un, un programa que es, vamos a hacer ahora a las once de la mañana, los miércoles, que es para ayudar a esos estudiantes que les faltan crédito para darle un empiezo eh, para las clases de verano, las clases que les faltan, los créditos que les faltan. So vamos, comenzamos ese programa los miércoles a las 11, mandamos también un correo electrónico informando a, lo, a los padres de sus estudiantes que necesitan esos créditos. Entonces, es como una ayuda para que los estudiantes no tengan todo que es, es el trabajo para el verano, pueden hacerlo, comenzarlo desde ahora para poder eh, ganarse esos créditos que les faltan. So de nuevo es para los estudiantes que están en el grado 10 y en el grado 11. Eh, y si hay padres que están interesados para los estudiantes que están en el grado 9, eh, que ella lo puede, la puede llamar y ella le puede entonces dar la información y inscribir a su estudiante si usted está interesado. Uh, el número de la principal está en el chat para que usted lo apunte si tiene el cual, eh, está interesado o tiene una pregunta para, sobre el programa para ella. De nuevo es los miércoles a las 11 de la mañana. Do we have any questions before we go on to the next topic? Tenemos preguntas antes que sigamos um, eh, para el próximo eh, uh, hablar. <laughs> Thank you, Annabelle. You're welcome. Um, Francis, Ms. Francis, we can talk about the exams. I thought you were. <laughs> Yes, uh, so uh, this it's just um, as we mentioned in the last town hall, um, right now they're saying that there are uh, the state exams for middle school and some regents exams take that are going to be taking place. We still don't have any information about the mode in which this is going to happen. Um, so, you know, once we get that information, we will let you know. It looks like on Monday we will be getting a little more clarification on that. And once we do, we absolutely will let parents know as soon as possible. Uh, Ms. G, do you want to translate that real quick? Yes, we we're speaking about the state tests and the regions, correct? Yes, yes. Okay. So, los, um, los, para los padres que están preocupados por los exámenes estatales y los regions de los estudiantes secundaria, eh, todavía no tenemos toda la información, eh, pero sí nos van a dejar saber la semana que viene desde que nos informen a nosotros cómo van a hacer los exámenes, si van a pasar o no. Le vamos a informar a ustedes inmediatamente de lo que el Estado nos informa a nosotros. Um, and for so, any, yeah. Yeah. Okay. I'm going to jump in, but I also did want to um, follow up. I know Shade was going to mention a good practice um, for your parent, uh, your students. I know we mentioned it before, um, especially for math state tests and, and algebra regions is to get on Alex as much as possible. Um, I didn't want to cut you off there, Ms. McCaw. Um, but I did want to speak to the high school parents a little bit about what they are saying right now. I don't know if you recall in June and August, they had something called Regents Exemptions, meaning if the student passed the class, they got um, basically a passing grade for the Regents and Regents are required to graduate. Um, in early March, they released a memo and I will explain that a little bit, but also let you know that we are waiting for more information and as it comes out, we will keep you posted. But the information they have released right now is that because they are federal exams, um, all students across the country are expected to get tested in math, science and ELA. Um, the following regions are as of now still happening, uh, algebra and living envi environment for ninth grade students, English for 11th grade students and um, for 10th grade students, earth science. 
So those as of now are still occurring. Um, but the state, um, the other exams, the, uh, the state plans to waive um, are geometry, other sciences like chemistry and physics, and the two social studies exams, global and um, history. Right now they are saying they students will not have to take. So it's a little confusing right now, but we have to have in our heads that right now they could say in June, living environment, algebra and English regions are going to happen at OCS. So we will find out and we will keep you um, updated as soon as we know. Okay, let me try this. That's <laughs> Good luck. I'll try my best, I'll try my best, I'll try my best. The one okay. algebra, living environment and, and ELA are still on as of now. Everything else is canceled, Miss Miss. Okay, okay. So, Um, la señora, la principal de la secundaria, se le olvida que tengo que traducir, so voy a tratar lo más posible de explicar toda la información que ella acaba de informar, que los, eso es para los padres que tienen los, los niños en la secundaria, que es del grado 9 al grado 12. Los, los exámenes del Regents, que son federales, todavía le acaban de enviar a la escuela la información de que todavía van a existir. Eh, no todos, porque si son requeridos, tienen que, pa que pasar los esos exámenes para los estudiantes poder graduarse. So, por el momento, todavía los exámenes del, you said algebra, right, Ms. Yes. Todavía yes. algebra, what's the other one? Living environment. Eh, es es una, una parte de ciencia que se llama living environment. And ELA for 11th grade students. Y la clase, eh, eh, la clase de, y la, perdón, el examen de, las, de, de inglés todavía para el 11 grado, esos exámenes todavía van a pasar en junio. Los otros exámenes todavía no lo he dejado saber. El año pasado, cuando lo estudian, si el estudiante pasó la clase, automáticamente le dieron el examen. Y pasaron el examen, solo pudieron, eh, 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 como le digo, poner parte de, de sus requeridos para graduarse. So, este año no saben si van a hacer lo mismo, pero por el momento esos tres exámenes todavía um, lo van a, van a estar, eh, los estudiantes todavía lo tienen que coger en junio, que fue un mensaje que mandó el estado ahora en marzo y informándole a la escuela que todavía esos exámenes se tienen que tomar este año. Para los otros exámenes le vamos entonces a dejar saber cuando le informen qué va a pasar. And since we're not in the building, you know, we're not really sure what that will look like. So again, we're just waiting to see what they say. Y como todavía no estamos en el edificio, um, de nuevo no sabemos cómo va a pasar pero todavía estamos esperando que nos den más información para entonces informarle a todos los padres. Okay, great. Uh, and then this is just um, a reminder that uh, your child will have off from March 29th to April 2nd for spring break. Okay, so there will be no classes at that time. And there also won't be any virtual recess. I've had a couple of middle school students asking if middle school, re if the virtual recess is still happening. Unfortunately, it's not. Uh, the school is closed for that week. Okay, la principal de la intermedia quería dar un recordatorio de que estamos libres del 29 de marzo al 2 de abril. De nuevo, del 29 de marzo al 2 de abril estamos libres para receso de, de primavera. Eh, quería compartirlo con ustedes ahora. Um, y también los estudiantes le estaban preguntando a la, a la principal si todavía vamos a tener receso, que ahí que ellos comparten y, y juegan sus juegos juntos. No vamos a tener receso por esos días porque les, eh, está cerrado. Estamos de vacaciones, eso no va a pasar. Del 29, al día, del 29 de marzo al día 2 de abril. Thank you. Okay, and that's really all the information we have to share with you today. Are there any questions on the information we've shared? Yes, hi. So, por hoy, oh, I'm sorry. <laughs> por hoy ya terminamos con la información que queremos compartir con ustedes. Si tienen preguntas, ahora es el tiempo de preguntar cualquier pregunta de la información que compartimos con ustedes hoy. Yes, go ahead with your question, please. Yes, can you just repeat? Um, when the kids are able to return back to school, the schedule for the middle school students? It would be one day a week, either Monday or Tuesday, depending on what grade your child is in. But there is a lot of talk right now about them changing the social distancing from six feet to three feet. So we're waiting to see what the changes are. And as the changes happen, we're going to try to get more time in the building for students. 
Okay, thank you. You're welcome. Any other questions? Okay. Then go enjoy the beautiful weather. <laughs> Gracias. Yes, we'll make sure to put a recording. Thank you. We'll make sure to put a recording of this on the website um, for your reference, or if you know any parents that weren't able to attend, uh, they'll be able to view this on our website as well to get information. All right. Vamos take poner Okay. Thank you. Oh, no, sorry, este, yeah. <laughs> Vamos a poner este video de, de hoy, de lo que se habló hoy en, en el website de la escuela. Si usted conoce un padre que no pudo venir hoy y necesita la información que compartimos hoy, puede ir al website de la escuela y ahí usted va a ver este video donde compartimos lo que compa de lo que compartimos hoy eh, sobre lo que está pasando con la escuela. Gracias. Thank you. Bye, everyone. Thank you. Bye, Thank you. everyone. Bye. Thank Have you.